tập 33 Tìm thấy chứng cứ rồi Đến đây xem Những tin tức này tôi từng xem qua Lần được xảy ra Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Triết Giang Hơn nữa tôi còn phát hiện mới Trần Á Luân Từ năm 2006 bắt đầu sưu tầm tác phẩm nghệ thuật Năm 2009 ở Thượng Hải tổ chức Phiên đấu giá tác phẩm thời kỳ đầu của Seoul Đầu năm 2013 Thành lập trung tâm nghệ thuật Á Luân tại Bắc Kinh Tôi điều tra những tin này rồi Những công ty đấu giá liên quan Á Luân lại là cổ đông hoặc là cố vấn Dù sao ít nhiều cũng có liên quan tới anh ta Dựa theo tin tức mà chúng ta nắm được Có thể khẳng định là Á Luân là người tham gia chính của những sự việc này Bây giờ tôi có thể kết luận Á Luân không chỉ là thương nhân Mà còn là thợ săn khú giác nhạy bén anh ta không chỉ biết săn bắt dẫn giấu chính mình Càng quan trọng hơn Anh ta hiểu đạo lý sinh tồn Mỗi lần đều có thể rút lui bảo vệ bản thân Không để lại dấu vết nào Về cơ bản bây giờ chúng ta có thể khẳng định Tất cả sự việc bao gồm vô vô Đều do một tên ta sắp xếp Vô vô chỉ là một con cờ Xem ra chúng ta đánh giá thấp thủ đoạn của anh ta rồi Nhưng thợ săn kiêu ngạo quá mức Dễ dàng xem nhẹ nhược điểm của mình Nếu vô vô là con cờ của anh ta nhưng khi con cờ đó có phán đoán của mình xác suất chiến thắng phải tính toán lại Chị nói Vô vô sẽ còn giúp chúng ta Không thể không giúp Không biết vì sao Tôi luôn tin cô ấy Vì sự hổ thẹn của cô ấy Sẽ không để cô ấy ngồi nhìn mà không ra tay Anh tìm em Vô vô Mấy ngày nay anh gửi tin nhắn quy chat Em có nhận không Em nhận được rồi Vậy sao em không trả lời Em nên nói gì Nói gì cũng được Điện ảnh, cà phê Tối nay em ăn gì Những ngày nay em làm gì Em không để ý tới anh Anh lo đã làm gì sai Anh muốn hỏi bức tranh đó có phải không Đúng vậy Anh muốn hỏi Nhưng bây giờ anh hiểu rồi Đó không phải chỉ là một bức tranh sao Giật ngoài thân Thật ra anh nên sớm hiến tặng nó đi Thì đã không có những chuyện sau này Bây giờ thế này Cũng chưa chắc chắn là chuyện xấu gì Anh đúng là Vô vô anh đã có báo vật vô giá của cuộc đời mình Đó chính là em Em khiến anh biết anh còn sống Anh còn có thể yêu Anh đã sống một đời để người khác xem Bây giờ anh muốn sống cho mình xem Sống để em xem Người khác nghĩ thế nào Họ nghĩ gì thì nghĩ Anh không quan tâm Chú à Chú 
Chú không nghĩ rằng tôi yêu chú thật sự chứ Những lời nãy học ở đâu ra vậy Con trai dạy chú à Em Em đang nói gì vậy Nếu chú thật sự muốn cảm động tôi Hay là lúc nói nên rơi ít nước mắt Giống như tôi lúc trước đó Hiệu quả cực kỳ tốt Còn nữa Cái gì ở bên nhau không ở bên nhau Chú biết tôi ở bên chú là vì cái gì không Sự việc tới nước này rồi Còn có gì đáng nói nữa Em nói Anh đưa em bức tranh giả Nhưng lúc anh đưa em Anh đích thị là tranh thật Anh không lừa em Vậy thì tôi lừa chú vậy Tôi lấy đi bức tranh thật rồi để bức tranh giả khóa trong tổ bảo hiểm Sau đó tôi lấy ra trả cho các người Cho rằng tôi ngu sao Chú ơi, đang đùa à Chuyện này mà nói ra có quan đường không Chú nói đi Đã xảy ra chuyện gì anh không biết Nhưng anh tin em vô tội Về thật giả của bức tranh Đó là hợp đồng ký giữa anh và công ty em Không có liên quan tới em cho dù sau này xảy ra chuyện gì Anh có thể giải thích theo pháp luật Bức tranh Tôi lấy ra xong đã đưa cho con trai anh rồi Qua tay anh ta Ai biết anh ta có phải là trung gian hay không Giỏ bánh khóe rồi Biến tranh thật thành giả sau đó trả lại Nếu thật sự cần báo cảnh sát cũng phải là chúng tôi trình báo chứ Em Em đang nói cái gì vậy Ngày mai, ngày cuối cùng của triển lãm đầu sưu tầm cá nhân cũng là buổi đấu giá trong lễ kỷ niệm của Trung tâm Nghệ thuật Á Luân là cơ hội tốt nhất của chúng ta, là cơ hội cuối cùng. Tại hiện trường có hai tình huống. Thứ nhất là Á Luân sẽ đưa ra bức tranh thật ở buổi đấu giá. Dạng Lý Sương, tình huống thứ hai là bức tranh anh ta lấy ra là giả. Thì tại hiện trường sẽ dịch trần anh ta để anh ta thân bại danh liệt. Nếu họ không lấy bức tranh ra thì sao? Thì anh coi như không biết gì. Yêu cầu trả lại bức tranh sơn dầu như đã hẹn Nếu anh ta không trả lại Thì khởi kiện Đoạn đoạn Anh thật là không có kẻ hở nào Tôi quỳ xuống là anh luôn Được rồi Bây giờ tôi phân công nhiệm vụ Châu Nhất Luôn đặt câu hỏi nhắc lời giải thích của á luôn Nhớ kỹ Câu hỏi phải chanh chua vào Anh tin em có thể làm được Dịch tử băng dính Các cậu lái xe đến chỗ đậu xe Giáo sư anh nhờ bố ở trên xe cho lệnh Tất cả chở hiện trường Nghe chỉ huy của tôi Dư quan Anh đóng vai người đi đường mật báo tin tức Nếu có tình huống khẩn cấp thông báo tôi ngay Được Tôi sẽ không xuất hiện tiếp ứng bất cứ lúc nào Ngày mai với trạng thái tốt nhất Hoàn thành nhiệm vụ Được Chào mọi người Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi Trước khi bắt đầu Tôi muốn tuyên bố một quyết định quan trọng Thưa các phóng viên Xin chuẩn bị sẵn sàng Đây là một tin tức lớn Vì nhiều nguyên nhân Lần đấu giá này sẽ không cử hành nữa Trung tâm nghệ thuật Á Luân Nhưng hoạt động nửa năm Xin hãy chờ đợi khi nào trung tâm trở lại Hẹn gặp lại Trần Á Luân Bật thầy tái hợp Hổ thẹn bị anh nhận ra rồi Xin lỗi nhé Làm anh dồ hụt rồi Tôi thật không nghĩ đến đó Quá cảm tình Rồi gặp quá chứ gì Lão già không phải chịu thiệt như vậy sao Xin lỗi nhé Ai bảo tôi cũng không thích thua chứ Trả lại bức tranh cho ông ấy đi Nếu không thì tôi sẽ đeo bám anh đến chết Người thông minh đừng nói lời ngu ngốc Đúng rồi Hy vọng chúng ta gặp nhau ở hội trường đấu giá quốc tế Hãy 
thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hôm nay thời gian trời vừa đẹp. Ra khỏi trung tâm nghệ thuật, đi một tiếng rưỡi đến sân bay. Qua kiểm duyệt an toàn luôn. Thời gian không lãng phí một chút nào. Xếp anh Minh Tối nay hai người đến Sisu Albana Có thể ăn cơm được rồi Bậc thầy tái hợp cái gì Bọn bất tài Tôi đã sớm chú ý đến họ rồi Từ lúc tôi vào văn phòng tới nay Chưa từng thua thảm như vậy Đây gọi là việc gì chứ Bực mình quá Mọi người sao vậy Dù sao thì cũng thua Chúng ta tìm cách đổi ngược tình thế Lý đoạn đâu Anh ấy lúc nãy gửi tin WeChat Nói là hôm nay mọi người đều giải tán Anh ấy cần tĩnh lặng một mình Vậy là gì chứ Anh ấy mới là người lãnh đạo Kế hoạch là anh ta định ra Anh ấy phải chịu trách nhiệm chứ Kết quả trốn đi mất Như quang quang Bây giờ mọi người gặp khó khăn Nên cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề Chứ không phải quán trách lẫn nhau Được Cùng giải quyết vấn đề Vậy anh ta đâu Không phải anh có ý gì vậy Bây giờ dịp đang gấp Đi tìm lý đoạn về trước đã Hai người đi bằng dính thầy giáo dư Hai người đi tìm đi Thôi đi Thầy giáo dư Cảm giác thất bại Thế nào Mọi chỗ đều là đồ ngốc Người thông minh quá ít Người thông minh Đừng nói lời ngu ngốc Tạm biệt một chai rio dân tiên sinh thật ra tôi biết chuyện trước đây của anh và hạ tổng còn cả tình cảm mà châu mạc dành cho anh nếu không vì họ tôi cũng không tới tìm anh tôi luôn không hiểu lần hợp tác hành động lần này vì sao hạ tổng đặc biệt chỉ định anh làm tổng chỉ huy có lúc quyền hạn quá lớn chính là sự trừng phạt với người vô dụng nói thật lòng tôi luôn rất hiếu kỳ anh rốt cục là người thế nào nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến vừa gặp chuyện là trốn tránh hiện thực rồi tôi xem thường loại người như vậy đừng giải giờ không nghe thấy không phải vậy sao nếu không phải anh nhất định cố chấp tin tưởng tình yêu chân thành của vô vô Sao chúng ta có thể tới bước này chứ Á Luân đã bay đến xin Su An Banna rồi Còn anh một mình trốn ở đây uống rượu Khiến tất cả chúng tôi đều lo cho anh Thật lòng cảm thấy không đáng cho nữ thần Á Luân đi dân nam Làm sao anh biết Anh biết nói rồi à Tôi còn nghĩ anh không biết nói chứ Tôi tra tin tức chuyến bay của họ rồi Một tiếng sau Họ sẽ hạ cánh xuống điểm cực nam của tỉnh Dân An Sân bay quốc tế Ca Sái thị trấn Cảnh Hồng Hy vọng chúng ta gặp nhau ở hội trường đấu giá quốc tế Anh đi đâu vậy?
tìm thấy chưa Chưa Nghĩ hiểu rồi Hiểu rồi Bố Con hiểu rồi Lần này con hoàn toàn nghĩ hiểu rồi Bố đừng buồn nữa Bức tranh không có thì không có Thất bại sẽ học được kinh nghiệm Có thể là việc tốt Tương lai chúng ta còn dài Tiền là gì chứ Giật ngoài thân có quan trọng như sức khỏe của bố không bố xem bệnh tim của bố nếu tức giận có mệnh hệ nào chúng ta không kịp hối hận không phải chỉ 40 triệu sao 80 triệu bây giờ là 80 triệu băng dính có thể nói ít hai câu không không sao em để cô ấy nói 80 triệu rất nhiều sao còn chưa đến 100 triệu mà cậu nói xem 80 triệu ở dành đai hai nhiều nhất mua 78 căn hộ bố bố nói 78 căn hộ Mẹ ơi, cả một tòa nhà à Là bố không tốt, bố không tốt Chú ơi, chú đừng tự trách nữa Được rồi bố Được rồi, bố đừng nói nữa Về nhà thôi, đi nào Từ từ, mọi người cũng về đi Mấy ngày nay về chuyện nhà chúng tôi Mọi người vất giả rồi, về đi thôi Anh chờ thêm chút nữa đi Ân công còn chưa quay lại, chờ cái gì còn chưa hiểu sao Lý Đoạn là tự cho rằng mình thông minh Làm hỏng việc xong trốn rồi Tôi đã sớm nói vô vô Có vấn đề có vấn đề Anh ấy không tin Nhất định nói là tin vào tình yêu Được, tin rồi Lần này coi như mất người mất cả tranh Đi thôi đi thôi đừng nói nữa Xem anh nói kìa Anh ấy nhất định đang nghĩ cách Theo tính cách anh ấy Anh ấy có thể trốn anh không Vậy anh ta đâu Giáo sư Tôi có cách mới Thật ra chúng ta nên sớm nghĩ đến Trần Á Luân đang liên tục làm buôn lậu tác phẩm nghệ thuật Buôn lậu tác phẩm nghệ thuật Ngày kia ở đại lộ Su Lê Giang Gôn, Myanmar Có buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật Lúc này Á Luân dội đi dân Nam Có một khả năng Anh ta đã sớm lên kế hoạch Muốn từ dân Nam vượt biên trái phép đến Myanmar Bán bức tranh ở buổi đấu giá Vậy chúng ta mau liên hệ với tổ chức đấu giá nói ra việc này Để họ khống chế Á Luân Từ góc độ luật pháp Hợp đồng của anh ta không có bất kỳ vấn đề gì Ở xung quanh bộ đấu giá chính thức Đều sẽ có chợ đen giao dịch Hắn ta có khả năng bán được bức tranh này ở chợ đen Đặt vé máy bay Mau đặt vé Cho dù đuổi đến Myanmar Cũng phải bắt hắn ta về Tôi đấu đến cùng với anh ta Bố cũng đi Bức tranh đó ở trong tay tôi nhiều năm như vậy Không thể để nó mất dễ dàng Càng không thể để nó bị bán ra nước ngoài như vậy Tôi phải tìm vô vô Tôi phải hỏi rõ cô ấy Rốt cuộc chuyện này là thế nào Để cháu xem chuyến bay không kịp đâu Cho dù chúng ta đều có hộ chiếu Bây giờ đặt vé sớm nhất ngày mai mới đến Hơn nữa cô còn chưa đến Bức tranh của họ đã bị bán đi rồi Vậy bây giờ làm thế nào ba mươi sáu kế có một kế Duy ngụy Cứu triệu Cháu sư anh nặc danh gửi thư trình báo đến hội đấu giá danh gôn ở myanmar nói họ biết có người buôn lậu tác phẩm nghệ thuật được dư quan anh chỉnh lý tất cả tư liệu cuộc đời liên quan tới á luân cần tìm tư liệu kinh doanh của á luân từ lúc gia nhập ngành đến nay và danh sách những tác phẩm nghệ thuật được mua bán lần này chúng ta phải lật tung gốc gác của hắn Xong rồi Tư liệu Dư Quang điều tra được Tần suất Á Luân bán đi di vật văn hóa rất cao Hơn nữa dữ liệu hạng một buôn lậu Danh sách người liên hệ Những tư liệu cực kỳ nguy hiểm này Anh ta không thể mang theo khi xuất ngoại Vì bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp đột kích Không an toàn Theo tính cách cẩn trọng của anh ta Cũng sẽ không để bằng chứng sắc đó ở nhà Khả năng lớn nhất là giấu ở trung tâm nghệ thuật Á Luân chỉ cần tìm được tư liệu này trước khi buổi đấu giá bắt đầu Chúng ta có thể dùng tội chứng này làm con cờ Ép Á Luân tự mình mang bức tranh về Nhưng tư liệu đó ở đâu chứ 
sẽ tìm được thôi Xin chào Á Luân Tiên Sinh, chào anh Lâu lắm không gặp, đoán xem tôi ở đâu Nếu tôi không đoán sai, anh đang ở khách sạn phải không? Không phải, anh có ý gì chứ? Anh xem tôi tìm được thứ quan trọng gì rồi này Vật quan trọng như vậy Sao bị tôi tìm ra được chứ Nhìn rõ không Muốn xem đặc tả không Nhìn thấy chưa Tôi không nhìn sai anh Anh là người thông minh Không sai Người thông minh sẽ có việc làm ăn với người thông minh Thế nào? Có muốn bay về không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện Tôi thật lòng quá muốn Cho tôi ít thời gian Kiểm tra chuyến bay gần nhất được không? Không cần đâu Tôi đã tìm giúp anh rồi Chuyến bay 7575 sớm nhất ngày mai Của hãng Đông Phương Tôi thật lòng rất cảm ơn anh Sao lại nghĩ chu đáo như vậy chứ? Chu đáo là tác phong làm việc từ trước tới nay Của bậc thầy thái hợp chúng tôi Đúng rồi Nhất định đừng quên mang đồ của chú bao đến đấy Sao có thể chứ Nhưng chúng ta nói rõ 2 giờ chiều mai Gặp ở trung tâm nghệ thuật Á Luân Anh mang theo USB đó Chỉ hai người chúng ta Ai cũng không được mang thêm người Một tay đưa tiền Một tay đưa hàng Tôi tin ngày mai Chắc chắn sẽ vui lắm Tôi đợi anh Alo Á Luân Tổng Cái gì Trước 2 giờ chiều tất cả rời khỏi trung tâm nghệ thuật Á Luân Không phải Để chúng tôi đi hết rồi Trung tâm nghệ thuật không có ai Dân Đảm bảo đúng giờ rồi đi Anh bảo xem hai chúng ta cùng một giới Lại không thân quen Ngày hôm nay gọi video mấy lần Tôi thấy lạ quá Hôm nay sân bay không tắt xe 20 phút trước Anh nên đến rồi chứ Anh tính thời gian chuẩn quá đấy Tôi đến trước 20 phút Bây giờ tôi đang ở trên xe đợi Sao anh còn chưa đi vào Đây là địa bàn của anh Anh sợ gì chứ USB chuẩn bị cho anh xong rồi Chuyện này kết thúc sớm đi chứ Tránh đêm dài lắm mộng Đương nhiên rồi nhưng mà Tôi đột nhiên nghĩ một hồi Không muốn gặp cậu lắm Ý gì đây So sánh với cậu Tôi đương nhiên càng thích nhìn thấy người đẹp rồi Nếu người đến là người đẹp mà tôi gặp hôm đó Thì càng tốt Ai Chỉ nhớ của anh không được tốt nhỉ Cô ấy đang làm việc ở bên ngoài Chạy tới đây cần hai tiếng Anh chờ được không Bậc thầy tái hợp Đây là chuyện của anh rồi Tôi tin anh có thể đưa cô ấy đến gặp tôi Nếu tôi không đồng ý điều kiện của anh thì sao Lẽ nào anh không muốn USB rồi sao Tôi thừa nhận Cái USB đó Dù sao cũng là thứ tôi muốn Nhưng các anh nhiều người như vậy Tôi cảm thấy không an toàn So với việc bảo vệ an toàn cá nhân Tôi chỉ có thể kiềm chế một chút khát vọng của mình với USB Anh nghe đây Tôi đã bay về rồi Đây là thành ý của tôi Tôi cũng hy vọng các anh đưa ra chút thành ý Đừng mặc cả với tôi Tôi chỉ có thể gặp cô gái đó Nếu không 
Bức tranh dạng lý sương từ nơi xa bay về Tôi không đảm bảo nó có thiếu gốc nào đâu Làm theo lời tôi nói Còn nữa Bảo đồng nghiệp của anh rời khỏi hết chỗ đậu xe đi Nếu không Thì không nói chuyện gì hết Anh thực sự chắc chắn để cô ấy đi Nhất tuổi trên xe này cũng không giải quyết được gì Sự việc cần phải theo dõi Làm gì vậy Vì giáo sư bao Anh tin tôi một lần không được sao Đồng ý với tôi Dù thế nào cũng phải bảo vệ mình Yên tâm đi Tôi có cái này Châu Nhất Em đưa mọi người về văn phòng trước Tiểu mỹ nữ Tôi không phải là tiểu mỹ nữ Tôi là Châu Mạc Tôi mang bức tranh đến rồi USB đâu Tiểu mỹ nữ Em cũng giỏi thật đấy Tôi không bước đến được Sao trao đổi chứ Để bức tranh trên sàn đi Và tôi cũng để USB trên sàn Thế này được rồi chứ Em xem em kìa Chúng ta đâu phải đóng phim cảnh sát tội phạm Tôi là người làm ăn Không phải tội phạm Ít nói những lời giới dẫn đi Tôi cầm bức tranh trước Rồi anh cầm USB Đều nghe em Lùi về sau Em xem em kìa Sao làm không khí trở nên căng thẳng như vậy Cả trung tâm nghệ thuật này đều là của anh Chúng ta không phải đi lại Vài lần rồi sao Nhiều máy quay hướng về tôi như vậy Tôi còn có thể làm gì em chứ Tiểu mỹ nữ lợi hại như vậy Sau này khó gả chồng lắm Em không sợ bức tranh này Anh lại đổi thành bức giả sao
Châu Mạc Chú ơi, là chúng cháu hiểu nhầm vô vô Bây giờ cô ấy một mình đi đến chỗ đầu xe chặn đường á luôn Chúng ta mau đi đi, muộn rồi sợ quấy nguy hiểm Đấu với tôi Bỏ bức tranh xuống Vô vô Không phải cô Sao cô quay lại Tôi bay chuyến chiều về của chuyến bay của chúng ta Về muộn hơn anh không đến một tiếng Sao không nói sớm Chúng ta cùng về Đúng rồi tôi nói với cô Tốt nhất anh đừng cử động Nếu không tôi xé văn bản này Đừng đừng có chuyện gì chúng ta nói rõ được không Dù sao cũng là đồng nghiệp Không phải chuyện về USB Là cô nói với bọn họ phải không Từ trước đến nay Đều là cô đang mưu tính tôi Trần Á Luân có một văn bản tuyệt mật Gì chứ Trò chơi giới dẫn Á Luân sắp đi dân Nam Lào Xanh biết Tôi kiểm tra thông tin chuyến bay của họ Một tiếng sau Họ sẽ hạ cánh xuống điểm cực nam của tỉnh dân Nam Sân bay quốc tế Ca Sái thị trấn Cảnh Hồng Khoảng một mua bán phi pháp những năm gần đây của Á Luân Đều lưu trữ trong một USB Ở sau máy quay Trong phòng làm việc của chúng ta Tôi nói rồi Để bức tranh xuống Trước khi vào đây Tôi báo cảnh sát rồi Hôm nay anh không đi được đâu Châu nhất Thì cô lấy nhanh hơn Ôi trời ơi Không phải Hôm nay tôi trúng ta rồi sao không, hữu hữu, chúng ta thật lòng nói Từ nửa năm trước tôi tuyển cô đến trung tâm nghệ thuật Tôi chưa từng đối xử tệ với cô Tôi thừa nhận Chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của anh đã lừa gạt tôi Nửa năm trước, đội thủ của anh đang làm việc tốt, đột nhiên nghỉ việc Trước khi anh tuyển tôi vào, hai chúng ta cùng làm một giao dịch tác phẩm nghệ thuật Anh biểu hiện rất tốt Tuy anh biết nội tình của tôi Nhưng anh lại không để ý Ngược lại đã cho tôi tất cả Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng Anh là thương nhân hiếm gặp Có khí chất của nhà nghệ thuật Anh bảo tôi khi cư xử với khách hàng Chủ động nhiệt tình hơn một chút Tôi đều không nghĩ nhiều Tôi nghĩ rằng là mỗi ông chủ Đều sẽ đưa ra yêu cầu thương mại này Anh bảo tôi tiếp cận ông bao Nói rằng trong tay ông ta có bức tranh đáng giá Tôi thực sự nghĩ rằng anh là gì nghệ thuật Làm theo lời anh nói thuyết phục ông bao Khiến ông ta đưa bức tranh ra Mãi cho đến khi anh bắt tôi rời phòng hợp Giấu tôi bán lại bức tranh Cho người giả danh thương nhân giàu có ở phía Nam Tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh Bức tranh dạng lý xương này Là tác phẩm đại biểu của Đanh Sơn Dầu Thời kỳ đầu của Trung Quốc Vị họa sĩ này tên là Phí Đại Phong Không phải vô vô Nếu cô nói chuyện như vậy Thì coi như tôi nhìn nhầm cô rồi Làm ăn là làm ăn Cái chúng ta muốn chính là kết quả Không phải cô không phải ngây thơ như vậy chứ Tôi thực sự rất ngây thơ Mãi đến mấy ngày trước Tôi gặp trợ thủ trước đây của anh Mới biết chân tướng gì sao cô ấy nghĩ gì Đến bây giờ tôi cũng không thể quên Bộ dạng cô ấy nói về anh Nếu không phải cô ấy Tôi làm sao biết được USB của anh Để ở chỗ nào chứ Tôi tin rằng nội dung bên trong Nhất định sẽ cực hay đấy Nếu đã như vậy Sao cô còn dám cản đường trước mặt tôi chứ Vì nếu anh mang bức tranh đi Thì chính là lấy mạng của ông Bao Ông Bao không còn nữa Tôi cũng không sống được nữa Không phải cô, cô nói cô muốn sống muốn chết Cô và ông Bao có quan hệ sâu sắc thế nào chứ Giữa chúng tôi không còn quan hệ Vô vô Thế này So với việc bị người khác hiểu nhầm Hay là chúng ta phóng khoáng một chút Bây giờ quyền sở hữu bức tranh này Là tôi và cô Hai chúng ta mỗi người một nửa Có lần hợp tác này Chúng ta cũng coi như cùng hội cùng thuyền rồi Sau này cô đi theo tôi Tôi đảm bảo cô ăn ngon mặc đẹp Nghĩ cũng đừng nghĩ Bức tranh này của ông bao Tôi phải trả lại ông ấy Tôi hiểu Người con gái tốt vì tình mà đau khổ đều như vậy nhưng cô tốt nhất không được quên Bức tranh của ông Bao Là do cô lừa lấy 
Gia đình ông bao Đều sắp hận chết cô rồi Tôi lo thai cho cô Cho dù cô trả lại bức tranh Cô làm sao nói rõ được chứ Nếu như trả lại bức tranh Họ cũng không chấp nhận cô Cô không phải không còn gì sao Vì tôi yêu ông bao Lớn hơn yêu chính bản thân mình Tất cả bạn bè xung quanh tôi đều đang hỏi tôi Ông bao lớn hơn tôi nhiều tuổi vậy Nếu có một kẻ mấy qua đời tôi nên làm sao Thực ra nói thật lòng Tôi không nghĩ nhiều như vậy Tôi chỉ biết mình yêu ông ấy Nếu ông ấy không vui Tôi sống không bằng chết Nếu tôi trả lại bức tranh Ông bao sẽ không vì chuyện này mà đau lòng nữa Tôi cũng mãn nguyện rồi Thực ra Tôi vốn dĩ cũng sẽ không gặp lại ông ấy Điên rồi Điên thật rồi Đưa tôi tờ thông báo thay đổi trong tay cô Đưa qua đây Tôi sẽ không đưa cho anh Trừ phi anh đưa bức tranh cho tôi Cô muốn chết à Cô đưa cho tôi Vô vô, vô 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 vô, ông bao, em không sao chứ Giáo sư Cậu đừng cản tôi, cảnh sát đã đến rồi Cảnh sát đến rồi Vô vô, em sao rồi, em không sao chứ Ông bao, em xin lỗi, em không nên Đừng nói nữa, anh đều biết rồi